Здравствуйте! С вами снова я и Финляндии. Вот я вам сегодня уже много наснимала, но еще хочу немножечко вам рассказать. Прежде всего хочу внести такую небольшую ясность. Я там рассказывала о своей Сарбоне, вот, и сказала, что она любила кошечек погонять. Но это, это не значит, что мы допускали, и она делала какие-то плохие дела, догоняла там этих кошечек и как-то издевалась над ними. Нет. Нет, абсолютно нет. Ну, просто она была, так она тогда еще была, даже у нее не было и, и, и щенков, а у нее были один раз щенки. Это ей было где-то, я скажу, значит, я в, когда в 10 класс шла, ее взяла, это год, ей был год с небольшим, полтора года ей было. То есть это совершенно еще молодая собака. Она была у нас обучена, мы ходили от клуба собаководов э, на все занятия, которые надо было, все было бесплатно. АКДС, там еще какие-то, мы все с ней прошли. Она была очень послушная собака, если ты ей скажешь рядом идти. И э, выскочит какая-то собачка или кошечка. Ну, раньше же, знаете, много было и э, всяких бездомных кошечек и собачек. Да, их и сейчас в Украине полно. Она, если ты ей скажешь идти рядом, она не рыбнется. Она не будет бежать за собачкой или за кошечкой, нет. Ну, просто иногда так... Ей нравилось просто побегать в этой вот оранжереи, где мы выгуливали, все там собачники гуляли с собаками. Вот. Она, это сама, там тоже были собачки, вот они там друг за другом гонялись. Даже тоже такая была ситуация. Это, да вот, наверное, даже это в это же лето, только позже уже, в конце августа. Там у нас у одного мужчины доберман был, вот. И такой задиристый, такой задиристый. Все он на нее... Адеберман мальчик. Все он на нее прыгал, все он на нее прыгал. же, Она же от него убегает, убегает, убегает. Вот. И этот хозяин взял такая, такая небольшая палка. Это как, как, как рожок такой заканчивалась эта палка. Вот так вот кинул. Ну, на него, чтобы он отцепился от нее. И получилось так вот прям ей в бок. Вот так и в лес этот рожок. Вот, так он потом так извинялся, извинялся, но мне-то до его извинений было наплевать, потому что у нее там началась кровь пошла, и я потом водила ее. В соседнем доме жила женщина, медсестра, а у нее муж слепой, и у них была собака по водырь. И вот она, она и собакам делала уколы, в общем, помогала. Так я вот тут водила к ней, она там ей перевязки делала, наклеивала, потому что она же хочет хочет это все слезать, облизать, а не достанет. И вот она нервничала, катается этим боком, чтобы это убрать. Ну, так зажило. Ну, так шрам и остался. Там шерстка не росла в том месте. Вот. Так что собака у нас была очень умная на этот счет. Когда у меня Паша родился маленький, вот рядом с нашим домом был дом пятиэтажный, уже такой кирпичный, более современный. И там на первом этаже была булочная и молочный. И я вот это вот выйду молока купить. Это Паша в августе родился. Вот. вот это, может быть, так сентябрь, октябрь месяц, но еще тепло. Я вот в коляску. Коляска такая, если помните, были немецкие коляски с окошками. Я вот его, значит, в коляску замотаю, уж положу. Вот. И ее с собой. Молочка купить и хлебушка. Раньше такие рогалики были по 6 копеек. Вот я вот эти рогалики все покупала. И литровая стеклянная бутылка молока. Вот. Я его кормила. Искусственник он у меня был, поэтому варила ему вот эту вот толокнянку на молоке разбавляла. Вот и кашку варила, при, прикармливала с маленьких, наверное, с трех месяцев. Ну, дело в том, что вот я, значит, возьму коляску, возьму сарбона рядом идет на поводке. Я вот коляску поставлю у входа, ее к дереву привяжу и скажу охранять. Никто в магазин не зайдет. Она никого не пустит. Потому что у нее команда охранять. Она будет коляску охранять. Никто не зайдет в магазин. Я выхожу с магазина. Перед дверью очередь стоит. Вот. Вот такая была. Ну, если, если конечно, кто-то обидел бы, то она бы, конечно, разорвала бы. Разорвала бы. Вот такая была. Тоже ситуация одна, ну, не буду вам рассказывать это. Это уже лишнее. Вот. Ну, а потом, 
Потом мы решили, с этой квартиры мы переезжали в другую квартиру, в другой район, назывался Бабурка район. Туда, в трехкомнатную квартиру мы переезжали. Вот, и решили отдать ее в клуб собаководства. Вот. Папа пошел туда, договорился. Пришла молодая пара, взяли ее. И вот через два дня привели обратно нам. Сказали, что она, она абсолютно неуправляемая. Хотя она, она, она настолько была управляемая, она, она папа моего слушала, это, это как, как будто это для нее было все. Вот, если вот она лежит на диване, мы ей не разрешали лежать на диване, но она могла лапой открыть дверь, лежит на диване, разляглась, здоровая же, на весь диван. У меня килограмм, наверное, под 70 веса был. Вот. И, по-моему, что-то 95 или 96 в холке был, просто такая здоровая была. Вот, вот я только скажу, Сарбона, папа, не идет. Все. Сорбоны нету. Сорбона на своем месте. У нее раскладушка была в коридоре прикручена. Папа прикрутил такими вот болтами, чтобы она не ездила туда-сюда. Вот это полностью вся раскладушка. Только вот, вот этот вот, которая штучка поднимается, опускается, он ее убрал. Вот эта вот раскладушка прикручена. Это было ее место, где она спала. Вот тут вот молодая пара это привела ее обратно. Вот. А потом папа снова ж, клуб собаководства сообщил. И, наверное, где-то через пару недель приехал мужчина военный. Военный. На, еще помню, у него машина такая, Бобик была раньше. Вот военная у него была такая машина. Он ее забрал. Вот. И папа с ним поехал. А он жил там... Ну, это, это в городе, только уже как бы на окраине туда, на трассу. На Симферопольскую. Москва-Симферополь такая трасса у нас была. Ну, она и есть. Вот он там жил, в частном секторе. Ну, вот, вот они приехали туда. Вот папа ей сказал, что это твой хозяин, надо его... Ну, знаете, разговаривала с ней как с ребенком, она все понимала. Все. И все, она осталась там. И потом папа с ним перезванивался, он бывший военный, перезванивался, он сказал, что ведет себя отлично, во дворе сама ходит на это самое... А, единственная была просьба, чтобы ее не садили на цепь. Вот, потому что собака выросла в доме. А там у них коттедж был, было все загорожено, все, она ходила... Вот такая у нее типа флилия был сделан, там она находилась. Вот. Щенки потом у нее были. Вот. Папа приезжал, но смотрел всегда со стороны. Не, не, хотел, не хотел ее травмировать, смотрел со стороны всегда. Ну вот, она, она долго очень прожила. Очень. Вот. Со вторым хозяином ей тоже повезло. Так что все было хорошо, все было прекрасно. Ну вот, еще раз хочу повториться, что... Погонять собачек, это не значило, что моя сорбона должна была догонять собаки, ой, собаки или кошечек там их разрывать. Нет, нет. Отнюдь нет. Просто такая у нее была забава. Она могла за собачкой или за кошечкой за какой-то погнаться, как она была большая, неуклюжая. Вот. Никого она догнать не могла, а кошечка раз на дерево. Вот. А собачка куда-нибудь под лавку или куда-нибудь йорк, и все. И сорбона сидит только. Вот она, кстати, отлично улыбалась. У нее такая улыбка была интересная. Вот. На этом все о собачке. Сейчас я вам еще хочу кое-что рассказать. В следующих, наверное, скорее всего, трех видео. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока.